শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বাই রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা রাঙা সকালে আয়োজন শুরু করে দর্শক প্রতিদিনকার মতো আজকে রাঙা সকালে আয়োজনে আমাদের সঙ্গে সফল একজন অতিথি থাকছে আর যার সঙ্গে আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে গল্প করব আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য কি প্রিয় আছে শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটা ভালো কাটুক শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি বড় বড়ের মতো আর সকালবেলাটাকে যারা আসলে আলোকিত করেন তারা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের আলোকিত মানুষ যাদের জীবন গল্প যাদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের উৎসাহমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা আমাদের সকালটা শুরু করি তো তারই ধারে ভাই কথাই আজকে প্রথম ঘন্টা যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিক নরেশ ভুইয়া চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন ভালোই আছে জি আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসলে যে কাজটা করি শুরুতেই যেটা বলছিলাম যে একটা মানুষের আসলে পুরো জীবন গল্পটা তো আসলে তুলে আনা সম্ভব নয় খুব অল্প সময় যতটুকু আনা যায় গল্পের মধ্য দিয়ে তো একটু ছোটোবেলা থেকেই শুরু করি আমরা যত জানি যে চৌমুহনিতে আপনার জন্ম হয়েছিল বন্দরনগরের চৌমুহনিতে তারপরে সময়টা কোথায় গেতেছে শৈশবে কি মনে পড়ে সব কিছু মিলিয়ে যদি একটু বলতেন আমার জন্ম চৌমুহনিতে এবং আমি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত চৌমুহনিতেই পড়ালেখা করেছি তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনসত্তর সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি তারপর থেকে ঢাকাতেই আছি বেশ অনেকটা সময় হচ্ছে চৌমুহনিতে থাকা হয়েছে যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক হ্যাঁ আমার জন্ম অনেক অনেক স্মৃতি রয়েছে তো একটু শুনি পরিবারের গল্প শুনি পরিবারে সেই সময় কে কে ছিলেন পরিবারে আমার পরিবারে আমার বাবা মারা গেছেন আমার বয়স যখন দুই বছর সাত আট মাস বাবা স্মৃতি আমার থাকার কথা নয় সেই বয়সে কিন্তু আমি আশেপাশে মানুষের কাছে আমার মায়ের কাছে আমার বাবাকে আমি দেখতে পাই তো বাবা বিহীন আমার বলতে গেলে আমার বেড়ে ওঠা আমার বড় ভাই ছিলেন আমার মা মূলত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন আমি একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি কোনো সমস্যা তো কিন্তু আমার বেড়ে ওঠার পেছনে এই পড়ালেখায় কিংবা আমার এই সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের মেজদা বলে একটা চরিত্র আছে বিভিন্ন গল্পে আছে আমারও তেমন মেজদা ছিলেন আমার মেজদা আমার চাইতে বছর ছয় সাতেকের বড় উনি নিজে গল্প কবিতা লিখতেন অভিনয় করতেন উনি এই বিষয়টা আমাকে জানিয়েছেন উনি কিন্তু উনি চাইতেন না আমি ওসব করি বলতেন সব গল্প সেই মেজদার থেকে গল্প শুনে শুনে আমি এই অভিনয়ের সাথে কিংবা লেখালেখির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছি আর কি বা চমৎকার হ্যাঁ তো বাবা যেহেতু ছিল না আর দশটা পরিবারের চাইতে নিশ্চয়ই একটু আলাদা ছিল শাসন কাঠামো যাই বলি না কেন কখনো ওই মানে ফাঁকাটা অনুভব করতেন ঠিক আমার বাবার অভাবটা আমি অনুভব করতাম এই অর্থে আমার মা আমাদেরকে বড় করতে গিয়ে উনি প্রথাগত মারা যেমন থাকে আদর সোহাগ যা থাকে উনি কোনো দিন তা প্রকাশ করেননি আচ্ছা শাসনের মোড়কে আমাদেরকে রেখেই উনি বড় করেছেন আমরা যেহেতু যৌথ পরিবারে ছিলাম আমার চাচাদের সাথে এটার সাথে সে কারণে উনি কখনো আমাদের কোনো কিছু মানে প্রশ্রয় দিতেন না আর কি মানে কড়া নিয়ম শাসনের মধ্যে আমাদেরকে বড় করেছেন আর কি তো যাই হোক তো সে মেজদা বা আমি ছোটবেলা থেকেই মানুষের জীবনের অনেক স্বপ্ন থাকে ছোটবেলায় একটা কৌশল বয়সে যেমন আমি একসময় মনে হতো যে আমি সার্কাস দলের ক্লাউন হব ওমন দেখেছি যাত্রা দলের বিবেক হতে মনে হয়েছে ফুটবলার দেখে ফুটবল খেলা দেখে ফুটবলার হতে অনেক কিছু দেখে ভেবেছি এক এক সময় কিন্তু একটা সময় এসে আমি স্থির হয়ে স্থির করে ফেলেছি এবং সেটা অনেক কম বয়সে আমি 
सिक्स अथवा सेभेने पढ़ार समय ठीक कर फेले चलचित्र परिचालक हब एवं अभिनेता हब से क्यों मन हल तक क्यों जुक्ति जानी ना तो मन हो चलचित्र परिचालक हिसाब से अभिनेता कम परिचालक हिसाब से भलो किस करते स्वप्न तक ही मन करतम जो एदेश मानी सब चाहते छोटो कम बयसे परिचालक हिसाब से आत्मप्रकाश करबी से जानतम जहिर रान खूब कम बयसे परिचालक टार्गेट स्थिर कर चाहते कम बयसे डेक्टर हब एवं से उद्देश्य कर्म मान पढ़ा लेखा सबकि प्रस्तुति वो ही चलते हमें इंटरमिडिएट मानी तक उच्च माध्यमिक पास करार पर ढा आसब ढाका विश्वविद्यालय बांगल् पढ़ब एवं से समय सहकारी परिचालक हिसाब से आगे जी जी समय अपनी क्लस सिक्स सेवेने वाले चलचित्र परिचालक हबें संस्कृत साथ ही थकबें तक माँ आसले विषय नहीं चलो जीत एक शासन मध्य दिए आसले बेड़े उठे से ही समयटा माँ ठीक तक हम स्वप्न देखे क्योंकि एक क्षेत्र जो कोई क्ज करार खूब स्कोप छो ना हमें जे मंच अभिनय करब नोखल मानी चुमी स्कोप ही छो ना हमारे स्कूल जीवन दूटो नाटक कर सूझगे छो ना क्योंकि स्वप्न देखत करब से समय नाटक निजे जो भी शिखे वो भी करा ना कि कारो का शेखा हो मान कारो का ट्रेन देखे देखे देखत टेलीविसन तक देखम ना वो सिने टेमा देखे रेडियो नाटक देखे और मंच नाटक हमारे बचरे एक दो दिन होत तो मजार बेपर हल्के तो भाव तैरी हो ढाई आसब এরপরে আপনি কিছু কাজ করেছেন যেটা আমরা কিছুটা জানি বাকি গল্পগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো তবে আমরা যতটুকু জানি সেটা আগে দর্শকদের একটু জানিয়ে আসতে চাই দর্শক টেলিভিশন মিডিয়ার একজন সুপরিচিত অভিনয় শিল্পী এবং নাট্য নির্মাতা নরেশ ভুইয়া আজ আমাদের সঙ্গে আছেন চার দশক ধরে অভিনয়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খ্যাতনামা মঞ্চ নাট্য দল থিয়েটারের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন উনিশশো আশি সালে বিটিভিতে প্রচারিত ধারাবাহিক মাটির কোলে নাটকে আন্দুভাই চরিত্রে অভিনয় করে সে সময় আলোচনায় আসেন নরেশ ভুইয়া নাটকের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি নির্মাতা হিসেবে নরেশ ভুইয়ার যাত্রা শুরু উনিশশো সালে ভালোবাসি সুধাওয়ানা কারে ভালোবাসি নাটকের মধ্য দিয়ে নরেশ ভুইয়া কর্মজীবন শুরু করেন চিত্রালি চলচ্চিত্র পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে এরপর দীর্ঘ অনেক বছর সেখানকার চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দু দুই সালে একক নাটক ভালোবাসা ছুঁয়ে গেলে এর জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্য নির্মাতা হিসেবে বাচসাস পুরস্কার এবং দু সালে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার জন্য পেয়েছেন ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কারে এই গল্পগুলো তার মুখ থেকে নিশ্চয়ই শুনব তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি তো যেটা বলছিলেন আপনি সে সময় সুযোগের সন্ধানে আসলে ঢাকার দিকে আসেন তারপরে কি হয় যে নাটকটা করতে চাচ্ছিলেন আপনি সমনিতে সেই সুযোগটা পাচ্ছিলেন না নাটকটা আমি যখন আমার অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে কিন্তু আমি খুব ছোটবেলায় সাড়ে তিন চার বছর বয়স হবে তখন আমার পাড়ার আপাড়া নাটক করছিলেন নাটকটার নাম আমার মনে নেই তো সব আপাড়াই করছিলেন সেখানে একমাত্র পুরুষ বা আমি বলা যায় তো এবং আমাদের নাটক জগতে একটা কথা আছে মৃত সৈনিকের পাঠ মানে যাদের কোনো ভূমিকা টুমিকা থাকে না এরকম ছোট পাঠ যারা করে তাদেরকে বলা হয় মৃত সৈনিকের পাঠ করে তো আমার শুরুটা হয়েছে মূলত মৃত সৈনিকের মতো পাঠ দিই মানে একটা দুর্ভিক্ষের উপর নাটক সেখানে আমাকে অভিনয় করতে হবে আমার মায়ের কোলে আমি মৃত শিশু নিয়ে মা বসে আমি মৃত শিশুটার চরিত্র অভিনয় করছিলাম তো আমাকে বলে দিল যে তুমি শুয়ে থাকবা এবং কোনো নড়াচড়া করবে না তো আমি সেভাবে শুয়ে আছি আমার মায়ের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন তিনি আমাকে নিয়ে কান্নাকাটি করছেন তো উইংসের পাশে সাউন্ড কন্ট্রোল করছিলেন আমাদের এক কাকা উনি উইংস পাশে থেকে আমাকে বললেন এই তুই যে মৃত মানুষ শুয়ে আছিস তোর পেট তো ফুলা নেই পেট তো ফুলাতে হবে এটা শুনে আমি পেট ফুলিয়ে দিলাম 
সারা দর্শক হেসে দিল আর কি যে দেখ শুরুটা আমার অভাবে হয়েছে তো তারপরে স্কুল জীবনে বা কলেজ জীবনেও দু চারটে নাটকে অভিনয় করেছি আমি তারপরে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ঢাকা আসছি এলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ব বাংলাতে পড়ব এবং মানে সহকারী পরিচয় হিসেবে কাজ শুরু করব আচ্ছা সিনেমার বাংলাতে পড়বেন এটা কি আগে থেকে ফিক্স ছিল বাংলাতে পড়ব আগে থেকে ভেবেছি আমি সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করতে গেলে বাংলা যেহেতু আমার বিষয়টা একটু আমার কাছে সহজ মনে হয় আয়ত্তে আছে সেহেতু আমি ওখানে কাজ করে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারি সহকারী পরিচালক বলতে এটা কি মঞ্চে নাকি না 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 সিনেমার সিনেমার আমার টার্গেট যেহেতু চলচ্চিত্র পরিচালক হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জন্য আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করব অনার্স পড়তে পড়তে আচ্ছা তো আপনি ঢাকায় এসে কি সুযোগটা পেলেন তার আগে ঢাকায় আসার কথাটা বলেনি শিওর শিওর শুনতেই তো চাই আমরা তো আমি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দুটোতেই খুব ভালো রেজাল্ট করে পাশ করেছি তো আমি তো আসবই ঢাকায় অনার্স পড়তে আমার স্কুল টিচার কলেজের টিচাররা সবাই বলেন যে তুমি ঢাকায় যাবে পড়তে কিন্তু বাংলায় যাবেন তারা কেউ জানে না তো আমার মেস দেয় একদিন আমি যেদিন আসব ঢাকায় আমাকে বললেন তুই নাকি ঢাকায় পড়তে যাবি আমি বললাম হ্যাঁ তো আমি ঢাকায় পড়তে যাবো না কে যাবে এত ভালো রেজাল্ট নিয়ে তো কিসে পড়বি তুই আমি বললাম কেন বাংলায় পড়বো কই তাহলে তোর দরকার নেই যাবার বাংলায় পড়তে হলে তুমি ঢাকায় যেতে পারবে না আমি বললাম আমি এত ভালো রেজাল্ট নিয়ে অনার্স পড়ব না হ্যাঁ পড়তে পারো উনি বললেন তোমাকে ইকোনমিক্স অথবা ইংরেজিতে পড়তে হবে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব চলচ্চিত্র সাংবাদিক নরেশ ভুইয়া গল্পে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম বাংলা নিয়ে পড়ার বলছিলেন কিন্তু আমার মেজদা বললেন তুমি ঢাকায় যেতে পারো কিন্তু তোমাকে ইকোনমিক্স অথবা ইংরেজিতে পড়তে হবে আমার তো তখন আর বিষয় নয় আমার ঢাকায় আসা জরুরি আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি যাব কিন্তু ইংরেজিতে আমার যথেষ্ট নম্বর নেই অনার্স পড়ার কই তাহলে ইকোনমিক্সে পড়ো আসলাম তারপরে ইকোনমিক্সে আমি ভর্তি হলাম এবং ইকোনমিক্সে ভর্তি হওয়ার পরেই আমি যত না পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি সময় দিয়েছি আমি নাটক কিংবা সিনেমায় সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য মানে একজন সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করছিলাম নাটক করার সুযোগটা যদি যাওয়া বা পেয়ে গেলাম মানে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্য চর্চায় আমি খুবভাবে সক্রিয় ছিলাম কিন্তু সিনেমায় সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারছিলাম না কোনোভাবে তো সেই সময় আমার শিক্ষক রামেন্দু মজুমদার উনি আমাদের চুমনি কলেজের টিচার ছিলেন পরে উনি ঢাকায় চলে আসেন বিজ্ঞাপন ব্যবসা করতেন ওনার কাছে আমি আসতাম উনি একদিন আমাকে ওনার সাথে গল্প করছি হঠাৎ একজনের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওনার কাছে ওনার বন্ধু বলল ওনাকে চেনো আমি বললাম জি না বললো ওনার নাম আহমদ জামান চৌধুরী চিত্রালের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর আমি শুনে সেই সময় চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে সুপারস্টার ছিলেন আহমদ জামান চৌধুরী ওনাকে আমি চেহারায় চিনতাম না কিন্তু নাম শুনেছি এবং তার লেখা সব কিছু মানে তাকে খুবই আমার মানে অনুকরণীয় লোক মনে হতো সেই সময় তো আমি পরিচিত হওয়ার পর সাথে সাথে উনি বললেন যে আহমেদ জামান চৌধুরীর ডাক নাম খোকা বললো খোকা ওকে তোদের চিত্রালিতে নিয়ে এনে না তো আহমেদ জামান চৌধুরী আমাকে বললেন আপনি কি সাংবাদিকতা করবেন আমি আসলে জীবনে তখন কোনো দিন ভাবিনি সাংবাদিকতা করব কিন্তু আমার তখন মনে হলো যে সাংবাদিকতা চিত্রালির সাথে যদি আমি সংশ্লিষ্ট হতে পারি তাহলে চলচ্চিত্র জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবো এবং 
হতে পারলে আমি সহকারী পরিচালক হতে পারবো মানে আমার যে গন্তব্যে আমি যাওয়ার পথ খুঁজে পাবো আমি বললাম পারবো বলো তাহলে একা আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিল যে এটা লেখে আপনি চিত্রালি অফিসে দিয়ে আসবেন আমি তাই করলাম এবং ছাপা হলো সেটা পত্রিকাতে এবং সেদিন আমার মনে হয় চিত্রালি পত্রিকা সেই সময়ে প্রচুর সার্কুলেশন এক লক্ষরও বেশি যাবে তখন ইত্যেবাক পত্রিকা চলত সব সর্বাধিক বাহাত্তর সালে ষাটি হাজার ষাট সত্তর হাজার ইত্যেবাক চলত চিত্রালি চলত এক লাখ মানে চিত্রালির মানে পড়তো না এমন লোক কেউ ছিল না আর চিত্রালিতে যখন আমার লেখা ছাপা হলো নিচে আমার নাম আমার কাছে মনে হলো যে রাস্তাঘাটে সব লোক আমাকে দেখছে আমার ফিলিংসটা তাই মনে হলো তো সেই চিত্রালির সাথে সেই যে সংশ্লিষ্ট হলাম পঁয়ত্রিশ বছর চিত্রালিতে আমি চাকরি করেছি কিন্তু সহকারী পরিচালক আমার আর হয়নি সেটা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে হয়নি আমি চলচ্চিত্র মানে চিত্রনাট্য লিখেছি সংলাপ লিখেছি কাহিনী লিখেছি কিন্তু সহকারী পরিচালক হতে পারেনি ভেবেছি যে হয়তো এসব কাজ করে করে এক সময় পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ বাংলা তো আর পড়া হয়নি না ইকোনমিক্সে পড়েছি তো আমি ইকোনমিক্সে অনার্স করেছি আমি করেছি তারপরে এই চিত্রালিতে এই চা পেশাগত চাকরি করলাম আর গ্রুপ থিয়েটারের কাজ করলাম আটানব্বই সালে এসে টেলিভিশন নাটক নির্মাণ শুরু করলাম আচ্ছা আপনি পাশ করে বেরোলেন কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা তিয়াত্তর সালে বেরোনোর কথা সেটা পঁচাত্তর সালে বেরোল তার মানে আমি যদি বলি যে একাডেমিক্যালি পাশ করার পরে সেই অর্থে কোনো জব করা হয়নি চিত্রালিতে আমি চিত্রালি আমি সারা জীবন কোনোদিন চিত্রালিতে এই আমার মানে ইউনিভার্সিটি করেসপন্ডেন্ট হিসেবে নিল তারপর রেগুলার স্টাফ হিসেবে নিয়ে নিল ছিয়াত্তর সালে কিন্তু নিজের ভেতরে কখনো একটা কমপ্লেক্সিটি ভোগ মানে হয়নি যে আমি ইকোনমিক্সে পড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্সের মতো একটা সাবজেক্টে পড়া একটা স্টুডেন্ট আমি সাংবাদিকতা করছি চিত্র সাংবা সাংবাদিকতা সবাই তো এখনকার পারসেপশন হচ্ছে তো তখন তো আরও বেশি ছিল যে সরকারি চাকরি করা ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার হওয়া সেটার মনে আছে সেক্ষেত্রে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে প্রথমত চিত্র সাংবাদিক হিসেবে করতে আমার মনে হয়েছে আহমেদ জামান চৌধুরী উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন তো ওনার মতো সৈয়দ শামসুল লোকের মতো এইসব বিখ্যাত লোকেরা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা করেছেন আমার কাছে সেটা মনে হয়েছে আমি করতে পারি দ্বিতীয়ত সতীশ বাহাদুর করে একজন চলচ্চিত্র শিক্ষকে বলো পুনার শিক্ষক ফিল্ম মিনিস্ট্রির শিক্ষক ছিলেন উনিও মূলত ইকোনমিক্সের ছাত্র ছিলেন উনি সেই সময় ঢাকা শহরে আসছিলেন আমাদেরকে ওয়ার্কশপ করানোর জন্য আমার সামনে দেখেছি ইকোনমিক্সে পাশ করে একটা লোক চলচ্চিত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তা আমি তো চলচ্চিত্র চাই তাহলে ইকোনমিক্স পড়া সেখানে কোনো বিষয় না এই মানুষগুলোকে দেখে আপনি মোটিভেশন পেয়েছিলেন আরও বেশি আমার লক্ষ্যে থাকার জন্য আমাকে বিষয়টা হয়েছে তো ফ্যামিলি থেকে বাধা দিল না ফ্যামিলি থেকে কি বলল না সেই সময় আর ফ্যামিলি থেকে বাধা দেয়নি আর কি আর কি যে আর বাধা দিলে তো আমি আর শুনিনি আর কি তখন নিজে নিজে পয়সা ইনকাম করছেন সুতরাং ডিসিশন মেকিং একটা স্বাধীনতা চলে আসছে তো আপনি তো ভাবেননি আসলে যে আপনার চিত্র সাংবাদিকতাই আপনার ক্যারিয়ার হবে করতে করতেই হয়ে গেল বিষয়টা কীরকম অনেকটা তাই আসলে আমি চলচ্চিত্রের একজন হওয়ার জন্যই চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা করেছি চলচ্চিত্র সাংবাদিক হওয়ার জন্য এই আর কি কখন কখন লাভন একটু জাস্ট যোগ করি কখন মনে হলো যে না আর চেষ্টা করে লাভ নেই আমার এটাই হচ্ছে ধ্যান জ্ঞান চলচ্চিত্র পরিচালক আর জি না ওইখান থেকে সেই স্বপ্ন তো আমার এখনো যায়নি আমি এখনো স্বপ্ন দেখি যে এক সময় মনে হয়েছিল যখন তিরাশি চৌরাশি সালের দিকে আমি যে ধরনের ছবি করার কথা ভাবি সেই ধরনের দর্শকটা চলচ্চিত্র সিনেমা থেকে বেরিয়ে গেছে একটু ডিজার্টেড হয়েছিলাম যার ফলে দীর্ঘদিন আর আমি চলচ্চিত্র বানানোর জন্য আর নিজেকে মানে ওভাবে চেষ্টা করিনি নাটক টাটকের দিকে ইনভলভ এসে গেছিলাম কিন্তু এখন যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে এখনো আগ্রহ আছে আগের মতোই আছে আগের মতো না হলে স্বপ্নটা এখনো মরে যায়নি
তো সেই সময় তো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক চর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে আপনার জড়িয়ে পড়া সেই সম্পর্কে একটু শুনতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রথম নাটক করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্য চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক নাট্য সমিতি বলে একটা সংগঠন ছিল সেটা শেষ নাটকটি আমি করেছিলাম সত্তর সালে তারপর আর ওটার আর অস্তিত্ব ছিল না এর আগে এই সমিতি থেকে অনেক বিখ্যাত মনি চৌধুরী চৌধুরীরা অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত নাটক করেছেন এগুলো আমি পত্রিকায় পড়েছি দেখেছি আমার শিক্ষক রামেন্দ্রবন্দার ওখান থেকে অনেক নাটক করেছেন তো আসলে আমার রোল মডেল নাটকের ক্ষেত্রে তো রামেন্দ্রবন্দ রামেন্দ্রকে দেখেই মূলত আকৃষ্ট হয়েছে বেশি করে রামেন্দ্রবন্দর আমাদের নোয়াখালীর মানুষ সে বিষয়টি আমাদের কলেজে যখন টিচার ছিলেন তারপরে মূলত ওনার অনুপ্রেরণা ওনাকে দেখে এদিকে আসা তো এই নাট্য এই বিশ্ব ছাত্র শিক্ষক নাট্য এই কেন্দ্রে পরবর্তী পর্যায়ে বাহত সালে আমরা নাট্যচক্র করে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসুর নাট্য সংগঠনে এই নাট্যচক্র থেকে সেই সময় আজকে যে আধুনিক নাটক বাংলাদেশের যে ব্রাগ্রুপ থিয়েটার কিন্তু নাট্যচর্চায় যেসব নাটক হয় এটার মূল কিন্তু শুরু করি আমরা নাট্যচক্র থেকেই এই যে সেলিম আল দিন আল মনসুর সেলিম আল দিন দ্বিতীয় নাটকটি বোধ তার জীবনের আমাদের নাট্যচক্র থেকে শুরু করেন যে এই নাট্যচক্রে পরে নাট্যচক্র করে পরে বর্তী পর্যায়ে আমি থিয়েটারের সাথে সংশ্লিষ্ট হই তারপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হওয়ার পরে এসে আমরা এই থিয়েটারের সাথে তখন কারণ নাট্যচক্র শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই সংশ্লিষ্ট ছিল আর কি জি তো শিখলেন কার কাছ থেকে মানে ঢাকায় আসার পরে যদি বলি গুরু বা যাদের যাদের কাছ থেকে শেখা আসলে সেটা ধরে ঠিক শেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নাটক করেছি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আস্কার ইবনে শাইক ছিলেন তার পরবর্তী পর্যায়ে থিয়েটারে যখন আসলাম আবদুল্লাহ মামুন ছিলেন তারপরে মমতাজ উদ্দিন সাহেব পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন থিয়েটারে ওনার কাছে এরকম কোনো মানে একজন ব্যক্তি এভাবে গান যেভাবে শিখে ওস্তাদ রেখে এভাবে আমাদের শেখা হয়নি মানে চার পাশে গ্রুপ থিয়েটারে নাটক করেছি গ্রুপ থিয়েটারে যে নির্দেশক ছিলেন উনি শেখাতেন এই শিখাতেন এইভাবেই আর কি মাঝে মাঝে কিছু টুকটাক ওয়ার্কশপ করেছি এই চমৎকার তো পরবর্তীতে কি হলো এই যে চিতালিতে অনেক বছর থাকা এরপরে কি করলেন এরপরে তো আমি টেলিভিশন মানে প্যাকেজ নাটক যখন শুরু হয়ে গেল তখন নাট্য নির্মাতা অভিনেতা হিসেবে এটাতে ইনভলভ করলাম কত সালের দিকে এটা কত সালের দিকে উনিশশো আটানব্বই সালে আমার প্রথম নাটক প্রচারিত হয় আর কাছে আর টেলিভিশন অভিনয় করি তো আশি সাল থেকে ছোট্ট স্কিড দিয়ে আমি অভিনয় শুরু করেছিলাম চাবির দুঃখ নামে একটা ছোট পাঁচ মিনিট বা ছোট একটা নাটক দিয়ে একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকছিল ওটা দিয়ে শুরু করেছি মূলত আমি ওই মাটির কুলে যে নাটকটি একটা ধারাবাহিক পিটিভির দ্বিতীয় দীর্ঘ ধারাবাহিক যেটা ছিল ওটাতে অভিনয় করে টেলিভিশনে নিয়মিত এবং এখানে একটা ক্যারেক্টার ছিল আন্দু ভাই হ্যাঁ খুবই পপুলার হয়েছিল সেই সময়ে এবং আপনি ওই সময়টাতে মানে টেলিভিশন দর্শকদের আলোচনার চলে আসেন এই এই ক্যারেক্টারে অভিনয় করে মেরিল মিল্ক সোববার আমার সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়ার রহমান রোড 
বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এস এইচ ও কে এ এল রাঙাসকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠেকালেন আমাদের সঙ্গে আছে নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিক নরেশ ভুইয়া তার কাছে আবারও ফিরছি আমরা বিরতিতে যাবার আগে বলছিলেন আপনার প্রথম ধারাবাহিক নাটক মাটির কোলে এবং কিবিয়া বলছিল আন্দু ভাইয়ের চরিত্রে আপনি বেশ তখন প্রশংসা পেয়েছেন সেই বিষয়ে শুনব স্যার মাটির কোলে নাটকটি চাইনিজ উপন্যাস গুড আর্ট থেকে অ্যাডপ্টেশন করেছিলেন আশকারি বিষয়িক আর ওটার প্রযোজক ছিলেন মুসা আহমেদ এটার প্রোডাকশনটার উপদেষ্টা ছিলেন আবদুল্লাহ মাম আবদুল্লাহ মামু আমাকে ওই আন্ধুভাই চরিত্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন চরিত্রটি ছিল মূল চরিত্র তারিক আনাম খান করেছিল তারিক আনাম খান আর যে মহিলা চরিত্র প্রধান চরিত্র কবরি করেছিল এই আন্ধুভাই চরিত্রটি ছিল তারিক আনামের বন্ধু যে চুরি করেও তারিক আনামের জীবন মানে সংসার এটা করার জন্য চোর ছিল আন্ধু কিন্তু সে চুরি করেও বন্ধুর জন্য বন্ধু সংসারের জন্য এটা করত পরবর্তী পর্যায়ে তারেক আনামের চরিত্রটি অনেক বড় লোক হয়ে যায় কিন্তু ও আন্দু তখন এই বাড়ির কেয়ারটেকার হিসেবে থাকে ওদের ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই থাকে নিজের জীবন এই পরিবারের জন্যই দিয়ে দেয় আর কি এমন একটা সংবেদনশীল চরিত্র চরিত্রটি উপন্যাসে যতখানি গুরুত্ব ছিল নাট্যরূপের কারণে যদিও ততটা পায়নি স্ক্রিনে কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল আন্দুবাই মৃত্যুর পর একটা পর্ব তখন এক ঘন্টার পর্ব ছিল ওই আন্দুবাইকে নিয়েছিল আমি স্ক্রিনে ছিলাম না মানে আন্দু ছিল না কিন্তু মানে চরিত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে আর কি কিন্তু যথেষ্ট মানুষের কাছে খুব আমি হয়তো অনেক কাছে বিশ্বাস হবে না এখনও অনেকে আমাকে যাদের বয়স পঞ্চাশ বছর তারা কিন্তু আমাকে আন্দুবাই বলেই বলে তো এটা আমি নিজে অবাক হই যে এত বছর নাটকটি আবার বোধ হয় বিরানব্বই তিরানব্বই সালে রিটেলিকাস্ট হয়েছিল তবে নাটকটি করতে সেই সময়ের লিমিটেশন ছিল অনেক আমরা অনেক কিছু করতে পারিনি যেমন দুর্ভিক্ষের উপর কাহিনী ছিল অনেকখানি জুড়ে তো আমার স্বাস্থ্য টাস্থ্য তখন ইচ্ছাই তো অনেক ভালো ছিল সেই পাঠটা আমি কী করে দুর্ভিক্ষের পাঠ করব কঠিন কি করে তখন আমার মনে আছে তখন রাতের বেলা রেকর্ডিং হতো আমি সারাদিন খেতাম না তো অন্তত চোখে অন্তত ক্ষুদার্থের ভাবটা আনি শরীরে না পারি এভাবে কাজটা করেছি আর কি খুব আন্তরিকতার সাথে আমরা কাজটা করেছিলাম আবার আর সেই সময় দর্শকদের মানে চাহিদা খুব কম ছিল যে কারণে সামান্য কিছু করলেই তাদের কাছে অনেক কিছু মনে পৃথিবীর একটা নাটক মানে সারা সপ্তাহ অপেক্ষা অবশ্যই যে আমি তো ওই নাটকে এমন কিছু না তারপরও মনে আছে আমি রাস্তায় বেরোতে পারতাম না যে মানে মানুষের কাছে এত পপুলার ছিলাম তো এখন হয়তো এর চেয়ে অনেক বড় পাঠ করে কেউ কারণ এখনের দর্শকটা তো অনেক কিছু দেখার সুযোগ চয়েস করার সুযোগ পায় সে সময় ছিল না সেই কারণে মানুষের মনে আমরা তখন সহজে জায়গায় পেয়ে যেতাম আর কি তো নাটকটি করে পরিচিতিটা পেয়েছি আর কি জি নিশ্চয়ই আপনার আরও অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ আছে সেগুলো নিয়েও আমরা একটু কথা বলতে চাই এরপর টেলিভিশনে অনেক নাটকেই আপনি অভিনয় করেছেন ধারাবাহিকভাবে এখনও আপনি কাজ করছেন পরিবর্তন আসলে কি চোখে পড়ে টেলিভিশনের নাটকের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কারিগরি দিক থেকে তো অনেক ডেভেলপ করেছে গল্প দিকে যে খুব একটা এগিয়েছি তা নয় কিন্তু টেলিভিশনের যে এখন প্রেজেন্টেশন যেভাবে সেটা বোধ হয় আগের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় তা ঠিক সেটা আমরা দুযুগের লোক হয়েই বলছি মানে কম্পিটিশনের জায়গাটা কি আগের থেকে অনেক বেড়েছে আপনি যেটা বলছিলেন যে হ্যাঁ বিটিভি দেখতে হ্যাঁ এখন তো অনেক আগে তো বিটিভি ছাড়া কিছু তাদের অল্টারনেটিভ ছিল না এখন প্রতি মুহূর্ত বিদেশি চ্যানেল আছে 
আর আমাদেরও অনেক চ্যানেল আছে তো যার ফলে কম্পিটিশন করতে হয় তাকে পাবলিকের রিমোট আছে হাতে সবচেয়ে বড় কথা সে ভালো না লাগলেই সরে যাচ্ছে আগে তো তা ছিল না যাকে অনেক কঠিন এখনকার সময় নির্মাতা নিশ্চয়ই আমি একেবারেই একমত তো সেই সময় তো অনেকগুলো নাটক করেছেন এমন কোন উল্লেখযোগ্য নাটক আছে মাটির কোলের পরে যে নিজের খুব মনে পড়ে যে নাটকটি কাজ করতে পেরে আসলে খুব ভালো লেগেছে তেমন উল্লেখযোগ্য আমি আসলে অনেক দিনের কথা তো অনেক কিছু করেছি বা মনে করাও মুশকিল হয়ে পড়ে আতিকুলক চৌধুরীর একটি নাটকে আমি একটা রিক্সওয়ালার চরিত্র অভিনয় করছিলাম যার বুধ তিন চারটি বিয়ে করে এবং বুধের মারে টারে এই ধরনের একটা নেগেটিভ ধরনের রোল কিন্তু নাটক ঠিক করে আমার নিজের কাছে চরিত্রটি খুব আকর্ষণীয় মনে আছে মনে হচ্ছে যে আমি নিজেই তৃপ্ত আর কি ক্যারেক্টারটা করে ডিফারেন্ট একটা কিছু করা গেল হ্যাঁ চ্যালেঞ্জিং একটা কিছু করা গেল এই কাজগুলো করতে গিয়ে কখনো মনে হয়নি যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তো অনেক বড় একটা বিষয় এবং দিন শেষে এটাই আমাদেরকে মোটিভেশন দেয় আসলে আসল মোটিভেশনটা তো কখনো মনে হয়নি যে আমি ভুল করে ফেলেছি আমার বরং ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার হলেই ভালো ছিল আমার আমার বরং ওই রকম নটা পাঁচটা জব হলেই ভালো ছিল হ্যাঁ সেটা কারণ আজকেও যে টেলিভিশনের টেলিভিশনে অভিনয় করে মানে প্যাকেজ নেটওয়ার্ক আসার পরে যে অর্থটা পাওয়া যায় আমি যখন আশাহত হয়েছি তখন কিন্তু তাও ছিল না চিত্রালি চাকরি করে চিত্রালির প্রাপ্তি যোগ তখন চিত্রালিতে আমি যখন আমার চাকরি হয় আমার বন্ধুরা যারা ব্যাংকে চাকরি করেছে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে তাদের চাইতে আমি অনেক বেশি বেতন পেতাম আচ্ছা তো সেই সময় মনে হয় কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিছুদিন পরে দেখে গেলাম যে যে কাজটি আমি করছি এটার কিন্তু পরবর্তী এক্সপিরিয়েন্সের কোনো মূল্য নেই সেক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে একসময় কি হবে আর মূলত এদেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিক বলে আমরা যা সাংবাদিকতার নামে আমরা যা করি সেটা কিন্তু চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা নয় আমরা আসলে এদেশের স্টার যারা আছে তাদের স্তুতি গাই শুধু তাদের গুণকীর্তন করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তো সেটা আমার কাছে বেশি আহত করেছে নিজেকে সেই ক্ষেত্রে আর কি যে আমি কেন শুধু শুধু একজন হয়তো অনেক নায়ক নায়িকা আছে যারা কথাও বলতে পারে না কিছু করতে পারে না তাদের শিক্ষা নেই কিন্তু আমাকে তাকে প্রকাশ করতে হচ্ছে তার প্রতিটি কথা আমাকে লিখতে হচ্ছে সে কিছু বলছে না কিন্তু লিখে দিয়ে প্রশ্ন করে না সেই হাসতো বলতো তারপর লিখে দিয়ে বললে আপনি আমার মনের কথা কি করে লিখলেন এই হতো আর কিন্তু পুরো মনে হচ্ছে কাজটি আমি কি করছি প্রকৃত চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা যা ভূমিকা সেটা তো আমি পালন করছি না তো তারপরে এটার কোনো মূল্য নেই পরবর্তী পর্যায়ে তো ব্যাপারটা ভুল হয়ে গেছে তখন ভাবছি যে আর আমি তো ওখানে গেছি চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার জন্য তো পরিচালক না হতে পেরে সাংবাদিকতা করে গেছি আর প্লাস চলচ্চিত্র সাংবাদিক আমার নাট্য চর্চাটাও আমি করতে পারতাম এটার কাছে দ্বারে থাকতে পারতাম না আমার ভালো লাগ এই চিত্রালিতে চাকরি করাটা হলো যে আমি যে জগতে থাকতে চাই সাংবাদিক হয়ে তো তার কাছে তারে আসতে থাকতে পারি তো এই তৃপ্তিটাও ছিল আর কি কিন্তু হতাশাবোধ কাজ তো করেছি তো হতাশ হলে কিভাবে নিজেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন বোঝাতেন কি দিয়ে ফিরিয়ে তো আনতে পারি কোথায় ফিরিয়ে এনেছি এখনো তো হতাশার মধ্যেই আছি এখনো তো ইভেন আমি যখন নাট্য নির্দেশক হিসেবে টেলিভিশন প্যাকেজ নাটকের নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলাম এখনো তো আমাদের এখন টেলিভিশন নাটক নির্মাণ প্রক্রিয়া যেখানে দাঁড়িয়েছে আমরা সেখানে পারি না সিনিয়র যারা আছে তারা পারে না ওই প্রক্রিয়া যেভাবে নাটক তৈরি হয় সিনিয়ররা পারে না কেউ তো সেখানে তো আমরা বলে আমাকে যে বয়স হয়েছে আর কত করবেন কিন্তু বয়স তো একটা কর্ম করার জন্য বয়স তো নিয়ামক হতে পারে না তো কি করবো আমরা তো চলচ্চিত্র আমি ইনফ্যাক্ট এখন তো আমি মেক করতে পারছি না জি 
আমি বরং এই জিনিসটা কিভাবে দেখতে চাই যে এত কিছুর পরেও পুরো জীবনটাই আপনি সংস্কৃতির জন্য দিয়েছেন নাটকে দিয়েছেন মঞ্চ নাটক টেলিভিশন নাটক এবং লেখালেখি তো সবকিছু মিলিয়েই আপনি একটা বিশাল অবদান রেখেছেন পুরো লাইফটাকেই স্যাক্রিফাইস করেছেন এই সংস্কৃতির জন্য তো এটা কয়জনে পারে এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার বিশ্ববিদ্যালয় আমি আমি কি রাখছি जनप्रियो प्रयोजक বিখ্যাত লোকরা তার নাটক তৈরি করে দিত তো আমাকে অনেক দিন ধরে বলছে যে একে আমার নাটকটা করে দেন আমি খুব গা করতাম না তার যে তারপরে স্ক্রিপ্ট দিল স্ক্রিপ্ট পড়ে দেখলাম আমি এটা করি না তখন আমার আরেক বন্ধু প্রণব দার কাছে আরেক কারণে গেলেন তো গিয়ে যাওয়ার পরে ওরা বন্ধুর কাছে বলে যে দেখেন মানুষে আমার কাছে ঘুরে আমার নাটক করার জন্য আর আমি ওর কাছে ঘুরি আমার নাটক করার জন্য আমার নাটক করে না কারণ নাটকটি এমন কিছু ছিল না তখন আমার কাছে মনে হয়নি যে এই নাটকটি এরকম ব্যাপক সাফল্য পাবে বা কিছু তো তখন আমার বন্ধু আমাকে বলল তুই কি সত্যজিৎ রায় তুই নাটকটি বানাচ্ছিস না যে আর একটা লোকের ইমোশনকে দাম দিচ্ছিস না কেন তুই নোয়াখালীর লোক হয়ে সেই নোয়াখালীর লোক হিসেবে নোয়াখালী ভাষায় একটা নাটক বানাতে চায় তুই নোয়াখালীর লোক प्रचारित गल्पन गल्पे चोरा चाली चेयरमैन टेयरमैन थे মেয়ের সাথে দুবা আবুধাবি মিডল ইস্ট থেকে ফিরত আসা একটা ছেলে মেয়ের সাথে প্রেম করে প্লাস ও নিজে চেয়ারম্যান হিসেবে ওর সাথে কম্পিট করে আচ্ছা তখন চেয়ারম্যান ওকে মেরে ফেলে আর এই তো এই এত জনপ্রিয় হলো এবং 3 লাখ সিডি ওই সময় বিক্রি হয়েছে হ্যাঁ তখন মানে বিষয়টি সেই সময়ে হুমায়ুন আহমেদ जिंदाबाद मेरिल मिल्क सोबारकाल लाबण रही नाट्य व्यक्तित्व चलचित्र सांबा नरेश भूया नाटक गल्पण्य बोलते चलचित्र क्या हलो क्यागुलर मध्य दिए तो चलचित्र जत्रा शुरू की भाव हलो अभिनय शिल्पी हिसाब अभिनय शिल्पी हिसाब से चलचित्र अभिनय मानी तो छोट बला स्वप्न देखत चलचित्र अभिनय कफसले तो असम्भव तो আমাদের নোয়াখালীতে প্রথম একটা ছবি শুটিং করতে গিয়েছিল উনসত্তর না আষট্টি সালের শেষ দিকে এই দারাশিবি একটা ছবির ইউনিট নিয়ে নোয়াখালীতে গিয়েছিলেন শুটিং করার জন্য 
সেটাই আমার প্রথম সিনেমা শুটিং দেখা তখন আমি কলেজে নাটক টাটক করি এবং ওই কলেজে নাটক করার সুবাদে আমাকে অভিনেতা হিসেবে আমার অঞ্চলে চেনে তো এখন এই দারাশিগুর শুটিং এ আমার একটা ধারণা হল ওনার কাছে যদি যেতে পারে উনি যদি আমাকে দেখেন হয়তো যদি একটা সুযোগ সুযোগ দেন তো গেলাম শুটিং করতে আমার সবচেয়ে সুন্দর যে জামাটা ছিল ওই জামাটা পরে গেলাম টেলাম কিন্তু উনি আমাকে দেখলেন না কথাও বললেন না শুটিং দেখে আমি একসময় চলে আসলাম কিন্তু পরবর্তী পর যে এই দারাশিগু শুটিংটা করতে গিয়ে কি কারণে যেন ওনাদের অসুবিধা হলো শুটিংটি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ইউনিট ওখানে থাকে বোধহয় কিছু সমস্যা ছিল ওদের সেই সময়ে আমাদের যে না কলেজের নাটক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন রামেন্দ্র মজুমদার রামেন্দ্র মজুমদারের সাথে দারাশিকুর আবার ঢাকাতেই পড়েছে ছিল রেডিও নাটক টাটক করার ক্ষেত্রে তো রামেন্দ্র মজুমদার দারাশিকুকে বললেন যে তুমি এসে আমাদের কলেজের নাটকটা পরিচালনা করো না কেন কলেজের বার্ষিক নাটকটি দারাশিকে দায়িত্ব নিলেন ওনার লেখা মরুত্রিশে করে একটি নাটক এবং মরুত্রিশে নাটক সেই নাটকে উনি আমাদের রিহার্সেল করেন তখন সবার ধারণা হয়ে গেলে আমার চান্স হয়ে যাচ্ছে দারা শিবিরা তো কাছে যখন গেছে তো উনি নাটক টাটক করালেন আমি খুব ভালো অভিনয় করেছি নাটক ছোট ছোট নাটক এবং সেই নাটকে অভিনয় করার আমার মেজদা আমাকে একদম আপ আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমাকে সজে সোজাসুজি বললেন যে তুই কিন্তু অভিনয় করতে পারবি না এই নাটকে কিন্তু আমি তো পড়বই দারা শিকুর সাথে অভিনয় করবো না আমি সিনেমায় যাবো কি করে এরকম একটা সুযোগ হারাবো তো চুরি চুরি করে রিহার্সেল দেই রিহার্সেল রিহার্সেল দিলাম শোতেও গেলাম শো করলাম এবং উনি স্টেজে গিয়ে দেখলেন আমি অভিনয় করছি তারপর আর কি করার কিছু করার নেই সেই দারা শিকুর সাথে পরিচয় হলো যোগাযোগ হলো এবং উনি বলে দিলেন ঢাকা আসলে আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবে ঢাকা আসলে ওনার সাথে দেখা হলো একদিন নিউ মার্কেটে কিন্তু আমি ওনার কাজ সাথে কাজ করব বা এটা করার আর বলার সুযোগ হলো না তারপরে চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে যখন ছবির জগতে গেলাম তখন পরিচিত হলাম প্রথম ছবিতে আমি অভিনয় করি সাহেব বিবি গোলাম নামে একটা বাণিজ্যিক দেরার ছবি সেই ছবিতে অভিনয় করার পরে পরের ছবিতে আমি একটা মিরাকেল ঘটনা ঘটে সূর্যিত গেল বাড়ির ছবিতে আমাকে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানা আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন আমাদের পাঠ্য বিষয় ছিল সূর্যিত গেল বাড়ি একশো নম্বরে পরীক্ষা দিতে হতো তখন আমি ছবিটা চিত্রনাট্য করি কাস্টিং করি মনে মনে আর কি ওখানে বসে বসে এবং একটা চরিত্র করার জন্য আমি নিজেকে ওই চরিত্রের জন্য অভিনয় করব আমি কিন্তু আমাকে তারা সেই চরিত্রের জন্য ডাকলেন না ডাকলেন অন্য আরেকটি চরিত্রের জন্য তা আমি বললাম ও যদি আমাকে চরিত্রটা দেন বললো যে না আমরা আপনাকে এই চরিত্রেই নিতে চাই যাক ওই ছবিতে আমি অভিনয় করলাম সূর্য দেবল বাড়িতে তারপরে আরও বেশ কিছু এই ভিন্ন ধারার ছবিতে আমি অভিনয় করেছি সুরুজ মিয়া আরও এরকম যারা ভালো ভালো ছবি তৈরি করতেন তাদের ছবিতে অভিনয় করতাম এবং আমি নিজে নিজে একসময় বলতাম যে ছবিতে নরেশ অভিনয় করে তাকে ভালো ছবি বলে মানে আমি এই ধরনের অভিনয় করতাম তারপর ঠিক ছবিতে যে আমি রেগুলার অভিনয় করেছি তা না মাঝে মধ্যে সেই ভিন্ন ধারার ছবিতে এখনো করি টুকটাক এই সর্বশেষ আমি অমিতাভ রেজার একটা ছবিতে অভিনয় করে আসলাম আগে ওই ছবির নাম রিক্সা গার্ল ছিল বোধ হয় এখন নাম চেঞ্জ হয়েছে একটা বিদেশে রিলিজ করার লক্ষ্যে ছবিটা তৈরি হয়েছে এবং ওই ছবিটাতে অভিনয় করে আমার মনে হয়েছে যে আমি ছবিতে অভিনয় করার যে আমার স্বপ্ন ছিল এটার অনেক এখন পূরণ হয়ে গেছে মানে একটা ছবিতে আমি অভিনয় করতে পেরেছি এই ফিলিংসটা এখন ছবি পর্দায় কী হবে আমি যাই না তুমি কিন্তু নির্মাণ যেভাবে তৈরি হচ্ছে ছবিটা তাতে মনে হয়েছে আমি একটা ছবিতে অভিনয় করি শুভকামনা থাকলো দেখা যাক কি হয়
তো আপনার সহধর্ম নিয়েও কিন্তু সরকার উপর যিনি তিনিও নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শিল্পী সরকার উপর জি হ্যাঁ তো শিল্পী সরকার উপর এবং আপনি নাটকের মানুষ পরিবারের আর কেউ কি বাচ্চা কাচ্চা যারা আছেন হ্যাঁ আরেকটা আমার মেজো ছেলে ও ইয়াস সোহান ওর নাম আচ্ছা ও তো এই যে গিয়াসউদ্দিন সেলিমের স্বপ্নজাল ছবির মূল চরিত্রের অভিনেতা সে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আরো আরেকটা ছবি করুণ চৌধুরীর মায়াবতী ওখানেও সে অভিনয় করে ফেলছে রিলিজ হবে আর এই বিজ্ঞাপনের মডেলিং টডেলিং করে আর অনেক নাটক টাটক এখন তো আপনার ছেলের কি তার ইচ্ছাতেই আসলে কাজগুলো করছে না বাবার ইচ্ছাতে বাবার ইচ্ছার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে না এটা তাহলে আমাদের একটা প্রশ্নের জন্ম দেয় সেটা হচ্ছে বাবা এত জীবন পুরো জীবনটাই এই মাধ্যমে কাটানোর পরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন গেল সেটা আমি তখন তাকেও বলেছি এই কথা বা আমার বড় ছেলে সে তো মেজের ছেলে বড় ছেলে আমি বলেছি সে যখন সে ছোটবেলা থেকে অভিনয় করে আমাদের নাটকে কিন্তু সেটা তাকে অভিনয় করানোর জন্য আমরা অভিনয় নাটক বানাতে গিয়ে একটা ছোট্ট চরিত্রে ছোট ছেলের চরিত্রের দরকার হয়েছে তখন হয়তো ওকে নেই কিন্তু তাকে বাইরে কোথাও অভিনয় করতে অভিনয় করতে আমরা দিতাম না ওর মার একটু ইচ্ছা থাকলো আমি সেটাতে আপত্তি করতাম যে মূলত দুটো কারণে আমি আপত্তি করতাম যে যে অভিনেতা হিসেবে সে কেরিয়ার গড়ুক আমি সেটা চাই এবং না চাওয়ার কারণটা হলো সে গ্রুপ থিয়েটার করুক গ্রুপ থিয়েটার এখানে প্রফেশনাল বিষয় নয় ওটা করলে আমার আপত্তি নেই কিন্তু প্রফেশন হিসেবে যদি তৈরি করতে চায় তো আমার কাছে মনে হয়েছে দীর্ঘ চল্লিশ বছর চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট থেকে এখানে যোগ্যতা চাইতে একজন লোকের মানে প্রতিষ্ঠান নির্ভর করে তার ভাগ্যের উপর তো পিতা হিসেবে আমি সন্তানের হাতে লটারির টিকিট তুলে দিতে পারি না সেই কারণে আমি আপত্তি করেছিলাম যে তুমি গ্র্যাজুয়েশন করো সে ব্র্যাকে ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছিল তখন আমি বলেছি তুমি গ্র্যাজুয়েশন করো তারপরে তোমার কেরিয়ার তুমি যা করো সেখানে আমরা বলার কিছু নেই কিন্তু বাপ হিসাবে আমার এইটুকু বলার এটা আছে যে তুমি তোমার ভাগ্য তোমার যোগ্যতায় হবে না আর ওখানে তোমার টোটালটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে আমি দেখেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি তখন সে তখন তার বড় ভাই এসে আমাকে কাউন্টার করেছে আর কি কারণ তার সিনেমা থেকে তিন সেমিস্টার নষ্ট হয়েছে তার বড় ভাই বলেছে যে সে ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যা হবে যা উপার্জন করবে সেই উপার্জন ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়লেও পারবে অভিনয় করে নয় অন্য কিছু করে তুমিও চিন্তা করো না ও করতে চাইছে একটা ছবি ওকে করতে দাও সেই হিসেবে গেল আর কি অভিনয় করতে এখন সে করতেছে আর কি শুধু করা না আপনি বিভিন্ন মানুষের অভিনয় নিয়ে লিখেছেন নিরন্তর লিখে চলেছেন সেই জায়গাটি থেকে কি আমাদের গুণী অভিনেতার জায়গাটা কি আপনি কি বলবেন মানে কমে গেছে আমরা বলাটাকে ঠিক হবে নাকি আসলে যুগের চাহিদা আসলে বিষয়টা এরকম হয়ে গিয়েছে গুণী অভিনেতা কমে গেছে মন হয় না ওদের প্রয়োগটা হয়তো আজকে মানে যেভাবে ওরা প্রদর্শী মানে ওরা পর্দায় আসছে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো যথাযথভাবে আসছে না কিন্তু গুণী অভিনেতা অনেক আগে ছিল এখন নাই আমি তা স্বীকার করি না আমি আগের মানুষই বলছি কারণ প্রজন্মকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি নতুন প্রজন্ম যারা অনেক বেশি ট্যালেন্টেড আমার কাছে মনে হয় কিন্তু আমার ছেলেকে আমার মনে হয় আমার ছেলেকে মনে হয় যে ও তো আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে তো এটা মানে আমার কাছে তো একটা জিনিস যেটা হলো যে এই এই সময়ের শিল্পীরা ডেডিকেশন ওদের অনেক কম দায়বদ্ধতা নেই ওদের যে প্রফেশনের প্রতি দায়বদ্ধতা নাই আমার কাছে মনে হয়েছে এবং কি যেন ওদের মজ্জাগত আমার ছেলেকেও দেখি যে ওই ধরনের 
কাম কাজ করেছি যতই আমি তাকে নিষেধ করি ঠিক ঠিক আমি মানে পছন্দ না বিষয়টি মানে বিষয়টি কি রকম যে ডেডিকেশনের অভাব বা ডিসিপ্লিনের অভাব লেগে থাকার চেষ্টা করা ডেডিকেশনটা আমার কাস্টি প্রফেশনালিজমের অভাব যে একটা দায়বদ্ধতা থাকে একটা কাজ আমি করতে যাব সেই ক্ষেত্রে আমার দায়বদ্ধতা থাকে রাইট সেই ক্ষেত্রে যে ধরনের সচেতনতা মানে ইনভলভমেন্ট থাকা উচিত তারা কেউ যেন তা থাকতে চায় না রাইট আমার মনে হয় এই জায়গা থেকে আমরা একটা অ্যাডভাইস নিতে পারি যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রেই ওই প্রফেশনালিজমটা খুব জরুরি মাস্ট এবং নইলে আসলে ওটা থেকে আসলে কোনো রেজাল্ট আসে না যত ব্রিলিয়েন্টই হোক না কেন সেটা আপনাদের দেখে আমরা প্রতিনিয়ত শিখি স্যার এবং আপনি যে আজকে আমাদেরকে কিছুটা সময় দিলেন আমাদের সকালটাকে যে লাগালেন সেই জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ এই রাঙা সকালে আসার আমাকে সুযোগ করে দেওয়া ভালো থাকবেন